Benvenuti alla nostra seconda edizione, la Fiera Virtuale del Libro Italia. Allora dal Brasil, Carlos Bruno Barbosa, poeta e scrittore, e con la divulgazione del libro. Come presentatrice, Gianni Sai. Avanti, Gianni. Grazie, sono Gianni Saidi, sono ambasciatrice della Fiera Virtuale del Libro Italia. Eh, sono produttore culturale del Comune di Niterói, Rio de Janeiro, il mio paese Brasile. Presenterò la divulgazione del libro, presenterò lo scrittore caro, Bruno Silva Barbosa del Brasile. È un libro eh, d'autore, è Norte o Norte, Ser. Eh, voglio ringraziare eh, Serra Savacerra e Alan Morari per l'opportunità di mostrare le le opere, le culturali della fiera, voglio ringraziare tutta la squadra. Eh, hola, eh, ora parlerò nella mia lingua eh, portoghese, brasiliano. Olá, Carlos Bruno. Olá, eu também Como vou está? falar em português, <risos> apesar das minhas contar. relações com a Itália. <risos> Sim, vou Tudo apresentar bem? o poeta de hoje, que é o convidado da, aqui da Feira Virtual do Livro Itália, da Programação da Divulgação do Livro, que é o Carlos Bruno da Silva Barbosa. Ele nasceu em Barra do Piraí, Rio de Janeiro, e começou a escrever quando residia em Valença, Rio de Janeiro também. Formado em Letras, ele leciona na Rede Pública Municipal de Teresópolis, também Rio de Janeiro, e é o autor do blog... É, Diário de Solidões Coletiva. Possui nove livros publicados e já conquistou diversas premiações literárias. Carlos Bruno, é, agora eu vou dar voz para você. A palavra é sua, para você complementar é, tudo que eu falei sobre você. Bem, é isso. Eu, é, eu tenho nove livros publicados. Sou Carlos Bruno. É, me, me procurem nas redes sociais, é Carlos Bruno com dois N's, tá? É, Carlos Bruno Poeta, Carlos Bruno, vocês vão me achar, e principalmente pelo meu blog, que é o Diário de Solidões Coletivas. E é um prazer estar novamente aqui na, na, na feira, na edição italiana, é um, é um prazer imenso. Eu tenho uma, uma longa relação com a Itália à distância e a paixão pelos escritores italianos, as escritores italianas, a música também. É... Eu, eu lembro que um dos primeiros CDs que eu, que eu ganhei foi do Eros Ramazzotti, que, que é um, um músico italiano. E é isso. E eu vim hoje apresentar né, o, o meu... O meu... É, terceiro livro, que saiu no ano 2000, 2001, tá? Note or Not Ser, tá? É, ele, ele, já te, ele já já tem 21 anos de idade, já, já, já é bem rapazinho. E por que, que eu escolhi esse livro para hoje? Eu escolhi, esse li, eu escolhi o meu terceiro livro, Note or Not Ser, porque ele tem uma história com a Itália. Eu, na época, eu concorri ao prêmio é, na categoria Poesia Estraneira, né? Estraneira. É, eu concorri na revista E o Convívio é, com ele. E foi agraciado sendo finalista. Não fui campeão, não, não tirei primeiro lugar, nem segundo, nem terceiro, mas eu fui um do, o livro foi um dos finalistas. E eu, muito novo, né? isso deu uma força imensa. É, é, cheguei a sair na revista e, e o convívio com, é, com um dos poemas traduzidos para o italiano. É, e isso... É, eu, eu era bem jovem, né? é, faz 20, 20 e poucos anos. É, foi muito emocionante. E a premiação está fazendo 20 anos. A premiação está fazendo exatos 20 anos, que foi em 2002 que eu, que eu recebi essa premiação Sim. da revista e o convívio. Agradecer ao, ao Ângelo, que, que fez a tradução para o italiano do, do meu poema. E procurem aí. É, eu não sei se a revista ainda existe. 
O, o, site, o site parece inabilitado, mas ainda dá para ver as postagens, né? É isso. Carlos, é, você é professor também, Valença, escritor, poeta, e tem várias premiações também na literatura e na cultura. E nada mais que você sabe, nós sabemos a importância de uma capa, de um livro, né? do título. Fala para a gente sobre esse título, Not or Not Say. É... Primeira coisa, primeira coisa, lembrando que eu sou professor em Teresópolis, que é outra cidade afetiva minha, lírica, a Escola Municipal né, de Ve é, Alcino Francisco da Silva. É, antigamente também dava aula na, na Escola Municipal é, na de Veiga, mas atualmente eu estou na Escola Municipal Alcino Francisco da Silva e mandar um abraço para todo mundo que estiver por aí. A gente teria até alguns alunos participando só que não foi possível. É, sobre a capa, sobre o, o título. Bem, 2001, a partir dos anos 2000, ficou muito popular a globalização, o, o processo de, de, de conectar todo mundo né, é, economicamente. É, é, quando há, há uma queda, havia uma queda é, da economia do México, afetava o mundo todo. Né? o mundo estava todo conectado e estavam crescendo é, os movimentos de união do, do, dos povos, né? de união da, dos países em, em instituições como o Mercosul, né? a Alca. E o que, é que acontece? Nessa época também é, é, a gente tinha um presidente que era o Fernando Henrique Cardoso, que ele, era, é, é, ele tinha fama de viajar mais fora do Brasil, que ele é chamando viajando em Ricardo, viajando em Ricardo do que aparentemente estar no Brasil, né? Porque ele recebia muitas premiações é, por causa do grau intelectual dele, etc., né? Como liderança. E é o que aconteceu. É, nesse tempo, o brasileiro, os brasileiros tiveram a mania de querer para abraçar todos os povos, tentou ligar a, a, língua, a língua espanhola, o castelhano, tentou ligar com isso também o americano, o, o inglês e o português, chegando num ponto que não, é, não falava nem português, nem o inglês, nem o, nem o espanhol. Né? Fazia todo esse, toda essa bagunça tanto que o título tem a pergunta, no, a interrogação no formato castelhano, né? não sei se está dando para ver, e é, tem o um note em inglês, é uma frase do, do Hamlet, do Shakespeare, né? to be or not to be, that, that's the question. Né? É, ser ou não ser, eis a questão. Sim. É, e esse livro discute muito a identidade, tanto que as cores são, são bem brasileiras, né? É o verde, o azul, é, são as cores da bandeira, e faz Sim. uma bandeira o título. Isso foi ideia do, do Felipe Duboc, foi ele que montou essa parte. É, que, é, que é a ideia, o que é ser brasileiro no contexto da globalização? E hoje em dia, o que é ser brasileiro? Como é a sua identidade? Né? Essa capa aqui é do Felipe Duboa, que atrás tem desenhos do Fábio. Foi o último que o Fábio desenhou, ele desenhou o primeiro, no meu primeiro, segundo e terceiro livro, Fábio Carvalho. Ele, ele é de Valença, só que atualmente ele está em Goiás. Né? Aí ele fez inspirado em dois poemas do livro. Esse aqui é do, é, é do Gigante e esse aqui é da Ângela que é outro poema que denuncia os maus tratos às mulheres. É, a gente pegou, eu peguei vários assuntos que, que eram caros para o Brasil e principalmente é qual é a nossa identidade, né? É, é, quando que a gente vai ser ou não ser? Sim, Bruno. Agora você pode apresentar o conteúdo do livro, os poemas do livro aqui para o nosso público que está nos assistindo, para os amigos que estão vendo, para a feira do livro. Eu vou pedir já que você fale dois poemas do seu livro. 
eles são bem, bem mais juvenis, né? Bem, é, bem da, minha, da minha primeira juventude. A, a gente vai passando por várias juventudes na vida, né? E espera-se que a gente sempre esteja numa nova juventude, porque é sempre, sempre importante estar aprendendo. Esse, esse aqui é a professora Rogéria de Português Adora. É, ela até dava nas aulas dela. É, se chama Vida e Morte Poética. Vou explicar primeiro a história, rapidinho, do, do poema. É, é, quando a gente estuda literatura, a gente estuda, estuda as escolas, né? a escola romântica, a escola barroca, a, a, a escola realista, parnasiana. Aí o que, que eu, eu, eu quis fazer um macete para gravar o estilo de cada uma, resumir o estilo de cada uma. Né? Vida e morte poética. Já fui trovador e morri de amor. Já fui humanista e morri no centro da mesa. Já fui classicista e morri com a razão. Já fui barroco e morri de angústia. Já fui arcadista e morri de tão falso que era. Já fui romântico e, sem tocar o meu amor, morri sozinho. Já fui realista e, sem calor dos sonhos, morri de frio. Já fui parnasianista e mor morri perfeito na minha imperfeição. Já fui simbolista e morri numa metáfora. Já me entreguei a todos os estilos e sempre morri sem me encontrar. Hoje sou eu mesmo e, pela primeira vez, tenho um nome. Já estava cansado de tantos apelidos. Hoje sou um poeta e não um estilo. É um metapoema, né? é, um, é um poema que fala do próprio, da própria arte poética. É, é, é um esse, vida, vida e Morte Poética. Tem um que eu brinco com, com a, o, o conto de fadas do cisne, né? uh, o conto infantil do, do cisne porque é, é do patim feio que, que na verdade ele é um cisne né ele é, ele é bonito a queda do cisne o cisne chegou em casa desesperado não sabia o que fazer foi pássaro mas no primeiro voo caiu na água pelo efeito de um raio pelo defeito de suas asas daí tentou ser pato mas não passou de uma fábula divulgada até pela TV o cisne não estava preparado, não sabia viver. Tudo já havia imitado, mas a cópia só o fez sofrer. O cisne não é um pato, muito menos um pássaro. O cisne é o cisne. E sempre vai ser. Pena só ele disso. Nunca saber. Sim. É... É, é mais um que discute identidade, né? Que é você tentando ser o que você não é. Que isso lembra até um conto do Machado de Assis que o, o, o músico era ótimo em polca, só que polca é um ritmo popular. Né? E, e aí ele ficava, ele ficava sempre querendo fazer uma ópera, só que toda vez que ele tentava fazer uma ópera, ele fazia uma polca maravilhosa que todo mundo gostava. Só que ele queria o erudito, ele queria a, a, o, o padrão acima. Né? Só que ele era muito popular e, e ele se angustiava sendo um sucesso popular. É, nas divulgações de livros também, é, para descontrair, eu faço uma entrevista, um misto de bate-papo, que eu acho legal isso, para conhecer mais o autor. É, o tempo é um pouquinho corrido, mas a gente tenta fazer o melhor possível dentro do tempo que a gente tem para apresentar o trabalho artístico-cultural e dar visibilidade à cultura e à arte. Carlos Bruno, eu tenho uma pergunta aqui para você. É, qual a rede social que você mais usa, ou é mais de uma? É, para que para quem está assistindo possa acompanhar seus trabalhos culturais, fala suas redes sociais. O Facebook, né? Carlos Bruno com dois Ns, S Barbosa, o S Barbosa. Aí é Sim, só me procurar. O Oi? E o Instagram? Isso, é quase sempre quando eu divulgo algo no, no Facebook, eu depois eu vou no Instagram, que, que a, teve um tempo que eu deixei o Instagram meio de lado, hoje em dia eu uso mais, né? É, são essas duas redes, é, o blog eu, eu, eu atualizo de vez em quando, tem o LinkedIn, que eu uso muito, muito de vez em quando também, é, e o WhatsApp, né, que, que se popularizou nesses últimos tempos. É, seja, seja onde for, me procurem, tá? É, 
Não aconselho muito o Messenger, que eu vejo muito de vez em quando. Mas, mas mesmo assim, se quiser, deixa uma mensagem lá que uma hora eu vou ver. Uhum. Tá? E... É, vou fazer mais uma perguntinha para você. É muito importante, eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção para responder. Se você tivesse a atenção do mundo inteiro por 30 segundos, o que você faria ou diria? Nossa! 30 segundos? Meu Deus! 30 segundos para você fazer algo que você queria muito ou dizer. Esse é o momento. Né? Ah! Eu, eu acho que eu, que eu ia pedir para todo mundo se abraçar, alguma coisa assim. A gente está precisando de muito amor. A gente precisa de muito amor. E as pessoas estão ficando muito distantes. Estão é, ficando muito afastadas. Não vou ficar culpando só a rede virtual, porque isso já era um processo que estava acontecendo por causa desse cotidiano puxado. Eu acho que... É, é, escrevam. O que, que eu diria para todos é escrevam. Ouça uma música que você gosta muito, é, 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 pensa em toda a sua vida, fica diante de uma folha em branco que vai sair um poema. Entendeu? Sim. Faça um poema. A gente precisa de um poeta em cada esquina. O Charles Bukowski dizia isso. Entendeu? É, a gente precisa de um poeta em cada esquina e a gente precisa de mais amor aí, porque a gente está num período de muita agressi agressividade, de, de muita confusão né? política, social. Está é, é, faltando mais carinho entre as pessoas. Eu gostaria que você mostrasse novamente a capa do teu livro, para que as pessoas fixem bem. Esse é o livro do Carlos Bruno, Norte ou Norte C. E ele tem outros livros também, que eu vou dar espaço para ele dizer quais são os nomes aqui também, que é muito importante da visibilidade e espaço para o artista. É... Comprem livros, gente, porque não é fácil ser artista, ser autor, coautor. Para editar está muito difícil, está muito complicado para os autores, está muito caro as edições. Vamos, pessoal, aí, as editoras diminuir um pouco o preço, estão saindo do normal. Né? <risos> e tem muito autor que quer ter seu primeiro livro mas não tem condições social não tem condições de dinheiro então precisa rever isso aí para dar oportunidade para todos é, eu vou pedir Bruno para ele agora falar o nome de alguns mais alguns livros que ele queira aqui, porque hoje o Anote é, Not or Not C está em evidência mas ele não tem só esse e após mais dois poemas do, do livro que está sendo divulgado hoje, claro. Ah, antes disso, só uma dica para quem está querendo publicar essas coisas. É, é, consultem sempre concursos literários, que às vezes ele, eles, eles geram publicação também. Tem um blog chamado Concursos Literários, que é muito bom. Ele abrange tanto os concursos estaduais, é, é, internacionais. Eu, eu sempre consulto ele e eu comecei em concursos, comecei na Fundação é, a Biblioteca Euclides da Cunha, isso, foi, foi o meu primeiro prêmio. Naquele eu não fui publicado, mas foi o que me levou mais para frente. O meu primeiro livro, que saiu em 1997, foi o, o, o Fim do Fim do Mundo, que era uma homenagem à, à, à novela, da época que era fim do mundo e todo mundo fica, fica esperando o fim do mundo, né? Aí o fim do mundo sempre acaba. É, o segundo é o Promessas Desfeitas. É, esses dois primeiros eu chamo de juvenis e estão esgotados. É, eu tenho um no formato físico, tenho outro. Esse aqui está esgotando, no Atual Not C, lembrando que ele está baratíssimo, dois reais. Tem na Feira do Livro Tereza Politano aqui na Casa de Cultura. É, durante essa semana e, e qualquer coisa me procurem. É, depois desse tem o Último Adeus, o Primeiro para Sempre, ou Primeiro para Sempre, que fala sobre saudade. É, depois vem o meu primeiro de, de conta, é, vem o Eu e Outras Províncias, que é uma homenagem às cidades mais provincianas, às cidades do interior. E aí depois vem o Diário de Solidão, a gente vai passar quase a live inteira só falando... Que são é nove livros, né? É, é o Bebendo Beatles, pode ser outras palavras poéticas e, finalmente, o Nada Temperado com Orégano. São esses. Então, 
Era eu tenho que falar dos filhos todos, né? É, Senão um filho é, fica falar... com... E dois poemas do livro, claro, que está sendo divulgado aqui, que é o, é o, o Ornotzer, né? É, o Ornotzer, vamos lá. É... Tem um que eu, que eu fiz uma homenagem a um poeta brasileiro chamado Arnaldo Antunes, que é neoconcretista, né? Ele tem um estilo, um estilo bem próprio, que ele já fazia na banda Titãs. É, eu, eu chamo, esse poema se chama Cinto, tá? Parece do Arnaldo Antunes, mas é meu, tá, gente? <risos> cinto. Um cinto segura a minha calça. Um cinto mantém o meu pudor. Um cinto que todo mundo usa, um cinto de qualquer um. Um cinto comum, um cinto apaixonado por mulher de cinta liga. Um cinto que todo mundo tira na hora de fazer amor. Um cinto pelas ruas, um cinto como qualquer outro. Um cinto único, um cinto comum. Um cinto que não vem do verbo sentir. Um cinto que segura o sentimento. Um cinto que todo mundo perde entre quatro paredes. Um cinto que todo mundo recebe. Um cinto que ninguém quis receber. É esse. Muito bem. Pode escolher outro. É. Vamos. Eu estou perdido aqui. Ah, tem um, tem um que, que, que é a marca desse livro, que é o Liberdade. Que, a gente, que eu brinco com essa ideia de liberdade que a gente nunca tem plena se a gente é obrigado a fazer tanta coisa. Né? Liberdade. A gente somos obrigados a se alistar no exército para provar que somos homens. A gente somos obrigados a aceitar que os políticos têm direito a um horário eleitoral gratuito para provar quantas coisas não são feitas. A gente somos obrigados a trabalhar e receber salário mínimo para provar que morremos de fome dignamente. A gente somos obrigados a pagar impostos para provar que aceitamos tudo calados. A gente somos obrigados a votar sem saber nem escrever para provar que somos um país subdesenvolvido democrático. E eu sou obrigado a esquecer tudo o que digo, pois qualquer coisa poderá e será colocada contra mim no tribunal, cuja miopia prende ladrão de galinha e sustenta político sacana, enquanto nas margens plácidas do Rio e Piranga a liberdade se afoga, tornando-se solúvel a poluição do Rio. Estamos em ano de eleição, a gente já está vendo o que, 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 que andou aprontando, né? E finalizar com. com, com... Ainda não Bem brasileiro. Ainda tempo? não finalizamos, não. O Alan ainda não se comunicou aqui comigo dizendo que está ah, terminando. Então a gente continua, né? Então... Pois é, até Bom, eu contato. É, é uma coisa que, que, que é muito brasileira é o Maracanã, né? o estádio do Maracanã. E tem um poema, um poema curto que eu fiz para o Maracanã nesse livro. Maracanã. Meu coração é do tamanho do Maracanã, mas às vezes meu campo fica tão vazio, nem parece Maracanã. É que ele fica triste quando ela diz não no último momento, como um time que perde aos 44 do segundo tempo. Meu coração é do tamanho do Maracanã, mas às vezes só tem tamanho. Não tem fãs. Homenagem ao Maracanã, a todo Pronto. time que já tomou um gol aos 40 e poucos minutos. Sim. Eu fazer mais uma pergunta para você, a última aqui. Se a internet Sim. não tivesse sido criada, como acha que seria o mundo hoje? É difícil, né? Depois que ela, que ela, que ela entra... Né? Ah, eu acho que a, que a gente estava estaria enviando é, é, zap sedex né alguma coisa assim né o De... um correio é e ia ter uma riqueza maior de cartas né o orelhão é... ia ah, aquele orelhão antigo inventar umas fichas diferentes uns outros tipos de comunicação né é de alguma forma a gente ia sempre buscar a comunicação né é, é, o o que é estranho na internet o que é estranho na internet é que, que, ao mesmo tempo que ela aproxima, ela afasta né? de todas essas, esses, essas comunicações. A internet é a que consegue mais isso. Ela, ela, ao mesmo tempo, ela conecta você ao mundo, 
mas você pode continuar desconhecido ao mundo ou alheio, ao mundo inteiro. Né? E, e a gente precisa de uma educação de, de internet, de redes sociais. Verdade. As pessoas precisam de, um, de algumas etiquetas para... E, e não deixar de andar ali do, do lado de fora, poder conhecer o não virtual também. Com certeza. É isso. É. É, dando continuidade aqui, você é professor, como eu já disse, né? Está sempre em sala de aula, com bastante atividade, bastante ativo. É, fala para gente, Bruno, sobre a educação no Brasil. A educação sobrevive graças aos professores, às equipes diretivas, porque, em termos de política pública, a gente, a gente é, é, parece uma ofensa cada vez. A gente está agora com a situação da CPI, né, da, do MEC, do Ministério, do Ministério da Educação e da Cultura, né? seria, seria da Cultura também, ah, os professores, por mais que sejam perseguidos, que sejam é, muitas vezes é, colocados como os vilões né, da, da educação, eu de vez em quando até uso a camisa do Darth Vader, né, falando, é, olá, eu sou, eu sou o seu professor, brincando com a frase do Darth Vader quando ele fala para o Luke Skywalker que ele é o, que ele é o pai dele, né? É, a, a, a gente é sempre visto como vilão, mas, mas quem está segurando as pontas e, e, e conseguindo organizar essa baderna um, um pouco e a custo da saúde de muitos são os professores. Tá? É, eu tenho que agradecer o apoio dos alunos também, eles desembarcam em todos os projetos loucos que eu, que eu... Às vezes eles não embarcam tanto, mas a gente vai falando e se comunicando e consegue. E é isso, a, a, a gente precisava que, que a educação, eu vou ser polêmico aqui, fosse mais Paulo Freire, está todo mundo pedindo menos Paulo Freire, só que eu tenho a polêmica, a polêmica notícia de que ninguém, ninguém é, quase ninguém já trabalhou como Paulo Freire. Se você usa a cartilha, você não está seguindo Paulo Freire. Paulo Freire propõe sempre você estudar o meio a, a, é, fazer uma entrevista antes e trabalhar de acordo com é, é, valorizar o cidadão e trabalhar de acordo com a realidade que você tem. E, e a gente não vê isso. A, a, a gente vê muito pouco. A, a gente vê o Paulo Freire em frases, mas na prática, a prática da educação, a, a educação como prática de liberdade, que é o, o dos livros que eu mais gosto dele, Educação como Prática e Liberdade, é, é, não é muito usado, entendeu? Porque, porque dá trabalho, porque Sim. você não tem nada pronto, você vai estar sempre se reformulando, se reformulando. Eu sei que de vez em quando eu fico cansado, eu estou barbado, porque ontem foi aula interdisciplinar, que é outro projeto muito legal, que é, que é juntar todas as matérias para dar um aulão. É, e são, são, a educação sobrevive por projetos individuais, né? projetos de alguns grupos, mas, no geral, ela está muito desorganizada ainda. Bruno, vamos finalizar com mais um poema aqui, estou chegando às considerações finais aqui. A décima linha do horizonte. Filhos de Ícaro, não conseguimos voar. Afogamos nossas, nossas asas no mar e deixamos nossos restos cortarem as ondas até chegarmos na areia. À beira-mar, eu me lembro de nós, na terra firme, vendo uma orquídea negra nascer, como um câncer, uma consequência de tudo que fizemos por imitar os pássaros, o nosso castigo por queremos voar mais que os pássaros, por queremos amar mais que o coração permite amar. Índios kamikazes, nos jogamos contra os carros, cantamos o nosso, nosso hino em território inimigo, quisemos atropelar o gado, 
Quisemos construir uma flor de vidro inquebrável e não vimos que a onda de amor que toca nossa alma de forma carinhosa é a mesma que volta para derrubar nossos corpos de forma violenta. À beira do céu, eu não me esqueço do amor. Na décima linha do horizonte, vendo uma orquídea branca renascer, filha da poesia, limpa de todo rancor, uma flor de vidro, frágil, porém eterna em sua esperança, o que sobrou do sonho que para mim não acabou. E você, não quer continuar? Entenda o seu medo, só não me peça para voltar, pois quando esta flor, este amor eu encontrar, será onde ficarei, pois sou filho do coração, da flor, da flor de vidro inquebrável, e que, não, e que não será por mais um adeus que ela irá se quebrar. A décima linha do horizonte me espera para você até algum dia, talvez até nunca mais, talvez até para sempre. É isso. É, a décima linha do horizonte é a homenagem a, a, muito à poética do Zé Ramalho. Eu estava muito influenciado por ele. Obrigada. É, quero agradecer a presença do nosso convidado de hoje aqui da divulgação do livro, Carlos Bruno Barbosa, autor nacional de Brasil. Gratitude a Ala Morales, a César Selvia Terra. É, gratitude a toda a equipe de, da, Feira do livro, da Feira do Livro, da Confederação do Internacional do Livro. Gratitude a todos vocês. Foi de homem sair de Brasil. É a hora. Listo. Listo. Alan. Muito obrigado, gente. Graças a mim, Graças a mim. Graças, Alan. Gratitude. Beijos, Alan. Agradecimento a todos.